Bonjour. Alors, bah, en fait, euh, mon parcours, j'avais 30 ans euh, révolu quand je suis euh, arrivé en Nouvelle-Zélande, quand j'ai découvert la Nouvelle-Zélande, en fait, j'ai euh, fait un premier voyage de trois semaines en Nouvelle-Zélande euh, pour visiter une amie, et j'ai eu un gros coup de foudre sur le pays, donc en fait, euh, toute, toute mon année euh, 2001 donc, a été organisée autour de, de cette expatriation, à me débarrasser, on va dire, de mes biens matériels en France, euh, revendre le véhicule, euh, démissionner, préparer des, des, une malle, et puis donc je suis arrivé en Nouvelle-Zélande en, en septembre 2001. Euh, je suis arrivé à l'époque avec euh, avec une idée qui était euh, frogsinnz.com, ce qui était à l'époque un, simplement un blog, euh, et ce blog s'est transformé en, en ce que c'est ce maintenant, c'est-à-dire on a commencé à euh, d'abord à mettre un certain nombre d'articles sur le, sur le pays, mettre des interviews, euh, euh, et puis euh, finalement, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que, pas seulement sur le web, mais aussi euh, en réalité, dans le papier, il manquait des informations précises, claires et écrites de l'intérieur en français sur la Nouvelle-Zélande. Et donc, on a commencé une série de guides. Le premier étant le guide d'Auckland, qui était un petit guide en 2001. Euh, et ensuite, de fil en aiguille, on a fait euh, quatre guides. Et, euh, et aussi, comme on s'est rendu compte que l'édition, c'est intéressant, mais euh, ce n'est pas euh, une activité qui est très rémunératrice, il a fallu qu'on ouvre une agence de voyage et, 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 et partager en fait notre expertise sur le pays. Donc voilà, le, voilà en quelques mots euh, le début de Frogs. Je suis en fait, euh, depuis 2002, je suis associé avec Carole Zin qui est, euh, qui est mon, ma proche associée. On, on a euh, actuellement euh, neuf, euh, on est neuf dans l'agence. On a été euh, cette, environ ce chiffre depuis dans les trois dernières années. Euh, donc l'entreprise a rapidement cru, on va dire, de 2001 jusqu'à jusqu 2005-2006. Ensuite, on s'est stabilisé, le marché, euh, le marché est devenu un peu mature. Il y a toujours une croissance du nombre de Français qui viennent en Nouvelle-Zélande, mais il y a de plus en plus de concurrence. Euh, donc on est, on est neuf, je suis donc le directeur, donc euh, comme je comme ce qu'on dit en français, en anglais, je veux dire directeur, euh, ce qui pourrait être euh, considéré comme le gérant en français, et, et, euh, et évidemment un des, un des deux associés euh, propriétaires d'entreprise. Euh, C'est une limited company, donc il y a plusieurs types de compagnies en Nouvelle-Zélande, il y a soit le sole trader, qui est la personne qui travaille en freelance, il y a la limited company, qui est la personne qui donc, euh, avec un capital social, et avec une responsabilité limitée, et ensuite, il y a, a d'autres, d'autres, un peu comme en France en fait, hein, d'autres niveaux. Euh, voilà. Donc, euh, on est, on est neuf, on est installé à Auckland, on est, on a une réputation, je pense, qui est, qui est assez, euh, qui est assez bonne partout dans le monde francophone. En termes de chiffres, on, en fait, on fait, euh, on fait environ euh, 3 millions de dollars de chiffre d'affaires avec euh, environ euh, 1800 clients de l'agence de voyage, mais il faut savoir que Frogs, c'est trois entités principalement. Hein. Il y a la partie voyage, donc Frogs Voyage, qui euh, occupe euh, quatre personnes à l'agence. Il y a la partie tribu, qui est la, la partie qui s'occupe des expatriés, qui s'occupe des visas vacances travail, euh, la guerre de forum, et les petites annonces, là où il y a tous les services pour, pour cette clientèle. Et puis, il y a la partie euh, guide, qui maintenant est devenue une application iPhone Android, euh, qui euh, nous occupe ponctuellement lorsqu'on a ce projet, mais qui en temps normal n'est qu'une simple maintenance soit de la distribution lorsque c'est des guides, soit, euh, soit de l'entretien de, de, de mise à jour alors pour l'app. Mais donc ces trois activités-là sont euh, nos activités principales et contribuent au chiffre d'affaires, euh, sachant que la partie voyage est celle qui contribue le plus, parce que c'est là où on a le plus de clients et c'est là où finalement on a, une, on a construit une réputation importante en Nouvelle-Calédonie, Tahiti, chez les expatriés d'Asie et euh, en partie en France aussi. Alors la partie, on a rendu ça beaucoup plus clair sur notre site, là, il y a un an, en séparant Frox Voyage de Frox Tribu. Donc Frox Voyage s'adresse à tout type de clientèle, la, la moyenne d'âge est plutôt à 35-40 ans, donc c'est plutôt des familles, c'est plutôt des, des couples plus établis dans la vie qui viennent de Tahiti, nouvelle calédonie ou de France. Tribu reste, maintenant c'est bien clair, c'est pour les, 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 les backpackers de moins de 30 ans. Donc, euh, qui viennent en visa vacances travail et qui ou, ou ceux qui cherchent à s'expatrier ici. Mais c'est généralement ces deux cibles sont relativement séparées sur notre site et les guides touchent tout le monde. Donc euh, les guides, il y a des, des utilisateurs, rédacteurs de guides de euh, 
de 15 à, de 15 à 65 ans. On réfléchit, on a toujours cette idée derrière la tête. Euh, ce qu'on essaye de, de faire, c'est quand même d'avoir un... Euh, de, de terminer un, un package bien, bien cadré. Actuellement, on a toujours nos, nos, nos sites, le guide, tout ça. Ce n'est pas forcément facilement transposable sur un autre marché hein, parce que ça demande beaucoup de travail de créer des nouveaux guides sur un nouveau marché. Ça demande beaucoup de travail d'avoir de, de, une expertise euh, comme on l'a en Nouvelle-Zélande sur un autre marché. Ça demande évidemment beaucoup d'investissements financiers parce qu'il faut aller sur place, parce qu'il faut, il faut développer un réseau de... Euh, réseau de, de prestataires donc on n'est pas encore prêt mais on a on a ça en tête euh, on nous a souvent d'ailleurs demandé bah, ah ouais mais Frogs euh, c'est pas ailleurs parce que tout le monde pense qu'on est fait partie d'un réseau mais en fait bah, en fait euh, j'en ai pas forcément en tête des anecdotes on, on, on a on est connecté à beaucoup de francophones qui ont des métiers un peu intéressants à travers le pays on a dans nos guides, hein, on, comme on, a, on est sur le terrain vraiment de manière approfondie pendant six mois, quand on écrit les guides et qu'on est en généralement quatre équipes, on est capable de donner plein d'infos sympas, des adresses qui sont pas dans les autres guides ou des, euh, ou des euh, comment dire, des récits ou des encadrés sur des sujets euh, plus approfondis. Mais bon, des anecdotes comme ça, top of my head, pas forcément, mais. <rire> Mais euh, je pense que dans, sur notre site, dans notre, sur notre Facebook, on donne aussi pas mal de, de, de petites choses rigolotes ou de, de choses qui se passent en Nouvelle-Zélande. Euh, on, on est un peu à la croisée de tous ces chemins. Donc, euh... Ça fait 12 ans qu'on est là. La plupart des concurrents sont là depuis euh, beaucoup moins longtemps. On a écrit les guides et on a, quand on dit on a écrit, c'est... Euh, des gens qui sont dans l'équipe ont été sur le terrain pour écrire les guides. La... Donc, on est vraiment très impliqué et très dans le, dans le tissu, dans le tissu local. On connaît, on connaît bien la Nouvelle-Zélande au-delà de simplement avoir déjà eu une expérience d'agent de voyage ou d'avoir eu un visa vacances-travail et d'être rentré en France et d'avoir, et de se considérer comme le spécialiste de Nouvelle-Zélande. Nous, on y habite généralement depuis 12 ans ou jusqu'à, on va dire, 3-4 ans pour les dernières personnes qui travaillent chez nous. Euh, et puis, euh, et puis, on a évidemment nos LAP, et on est en train de travailler sur de nouveaux projets qui seront lancés euh, début de l'année prochaine. Euh, donc, c'est une nouvelle carte qui s'appelle Frogs Club et qui permettra euh, aux clients Frogs d'avoir encore plus d'avantages à, à voyager avec nous que simplement le conseil et l'expertise. La première différence, c'est que les gens font vraiment confiance dans le milieu du. Je pense que c'est généralement dans la société, mais. Dans le milieu du travail, ça, ça, ça se voit aussi. Euh, lorsque je suis arrivé et que j'ai commencé à faire des guides de voyage, il fallait vendre un peu de publicité pour euh, financer. Je frappais aux portes d'entreprises de, du tourisme qui ne me connaissaient ni d'Eve ni d'Adam, qui et je n'avais rien à montrer, j'avais pas d'expertise, j'avais pas d'expérience du passé dans ce domaine. Et pourtant, les gens prenaient de la publicité, faisaient confiance. Donc le côté confiance, le côté communauté est beaucoup plus fort ici. Il y a encore un, un véritable un table, comment dire. Euh, attention portée à sa réputation, donc on fait plus confiance parce qu'on sait que les gens vont pas nous trahir. Euh, et ça, c'est évidemment le fait qu'il y a que 4 millions d'habitants en Nouvelle-Zélande. L'autre aspect, ça peut être après des, euh, c'est le, euh, le fait que l'équilibre le, 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 entre la vie professionnelle et la vie personnelle est beaucoup plus forte ici. Beaucoup, on fait beaucoup plus attention à sa vie personnelle. Euh, même les avocats ou des, 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 des gens qui ont des hauts postes en ville à 5 heures de l'après-midi, à 5 heures le soir, ils sont partis. Ils vont faire de la voile, ils vont en famille, ils s'occupent. Mais la, la, on va dire que la, euh, les gens ne sont pas des, des workaholics, comme on dirait. Hein, des, on n'a pas du tout en Nouvelle-Zélande, et c'est d'ailleurs, je crois, que la productivité est inférieure par rapport à ce nombre d'autres pays de l'OCDE, parce que les gens font attention à ça. C'est autant important sa vie extérieure que sa vie au travail. Et je crois qu'en Europe, malheureusement, on est et aux États-Unis, on est devenu euh, complètement euh, embringué dans, euh, dans cet engrenage de plus on travaille, plus il faut travailler pour se prouver à soi-même, pour rester dans l'entreprise, pour, 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 pour monter en grade et tout ça. Donc bon, ça, cet aspect euh, vie privée est très fort chez les clients et c'est très agréable. monter une entreprise en Nouvelle-Zélande, le gros problème de monter une entreprise en Nouvelle-Zélande, c'est d'abord, c'est plutôt le visa. 
parce que il euh, y a plein de gens qui ont des grandes idées pour monter des entreprises de maison, mais il faut savoir que le problème c'est le visa, c'est d'être capable de le faire au niveau euh, juridique, d'avoir la, la capacité de, de rester dans le pays. Sinon, monter une entreprise au niveau administratif ici, c'est une simplicité extrême. Ça peut se faire en ligne en 10 minutes. On reçoit son certificat d'incorporation et c'est fait. Ensuite, il suffit d'enregistrer son entreprise auprès de l'IRD donc pour être GST registered, donc appliqué à la TVA et pouvoir évidemment payer ses impôts. Si on ne fait pas, de, si, on ne, si on ne vend pas, on n'a pas d'impôts. C'est aussi simple que ça. Si on n'a pas d'employé, on ne paye pas d'impôts. On ne paye évidemment pas de de taxes euh, liées à l'emploi. Donc on peut tester pendant un an, deux ans, trois ans ces idées sans, du, sans avoir aucun poids sur les épaules parce que c'est complètement relatif à ce qu'on va à la, à la, en fait aux ventes. Euh, ensuite, le système est extrêmement simplifié. Pour les entreprises, pour les, les employés, euh, il suffit de, 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 de faire son calcul en ligne chaque mois de, de, pour les taxes sociales. Ça représente une seule ligne, ça s'appelle PAYE, ça représente une seule ligne. Et donc, ce calcul peut être fait en ligne sur le système de sur le site de l'IRD. Dans la formulaire de, dans le formulaire, il suffit de remplir cette ligne avec le montant indiqué et c'est fini. On l'envoie à l'IRD avec le paiement, c'est fini. Donc, la différence avec la France où mes souvenirs en tant qu'employé étaient qu'on avait une fiche de paye avec une dizaine de lignes entre l'URSSAF, la, la CAF, la je ne sais, je ne sais quels autres, quels autres borborismes curieux. Euh, donc, euh, voilà, ça c'est très important. Ensuite, en termes de, de poids euh, euh, fiscal, je crois que ça reste relativement élevé par rapport à d'autres pays, on va dire, euh, anglo-saxons quand même. Le, le 28% de, de taxes sur les, sur les, sur les impôts euh, sociétaires. Euh, et je crois que sur les, aussi sur les salariés, les salariés, il y a quand même un, un point relativement élevé, mais, mais c'est surtout que le système est relativement simple. Et on est, si on n'a si pas de vente, si on n'a pas d'employé, on n'est pas taxé. De toute façon, c'est simple. Il euh, y a des analyses qui sont faites par des cabinets internationaux de la facilité de créer des entreprises, la Nouvelle-Zélande est soit le premier, soit le deuxième. Je crois d'ailleurs, dans la dernière, dernière nouvelle, c'est le, le pays le, où le, le plus favorable à la création d'entreprises pour les raisons administratives, pour les raisons de taxation, et aussi pour les raisons d'absence de, de, de corruption euh, et de, de confiance générale dans, dans les, entre, les, entre les gens, donc cet esprit de communauté. La chose la plus importante, c'est de, de, de faire ce qu'on aime. C'est-à-dire que si monter une entreprise sans, sans le sentir dans ses tripes, je pense que déjà, c'est la, la première chose. Il faut le sentir dans ses tripes. Euh, on ne peut pas se dire, tiens, cette idée a l'air pas mal, je vais l'appliquer. Si on ne sent pas, si on n'a pas envie de s'investir et que ça ne nous fait pas vibrer, il ne faut pas le faire. Parce qu'à mon avis, ça ne va, ça va, ça va pas marcher. À moins de mettre de l'argent aux entreprises, mais de ne pas le faire soi-même, mais c'est différent. Mais en tant qu'entrepreneur, je crois qu'il faut vraiment sentir dans ses tripes parce que ça va prendre deux fois plus de temps qu'on pense à ce que ça marche. Ça va prendre deux fois plus de ressources. Et, ça, et on va rencontrer deux fois plus de problèmes qu'on imagine initialement. Donc il faut vraiment, je crois que c'est la première chose. Deuxième chose, c'est, bah, je dirais, il faut, euh, en tout cas en Nouvelle-Zélande, euh, il faut bien étudier son marché, je pense que toutes les écoles de commerce, on apprend. Hein. Euh, il faut être beaucoup plus conservateur, c'est-à-dire que parfois on fait des, un business plan où on imagine avec des chiffres qui ont l'air merveilleux, être beaucoup plus conservateur, faire une, euh, faire une, 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 une option minimum, euh, et, euh, et, et surtout la tester avec deux, trois clients potentiels avec le, le, dans une situation le plus réelle possible. Parfois, on va se rendre compte immédiatement d'un engrenage, d'un petit grain dans l'engrenage qui va tout foutre par terre. C'est extrêmement important de le mettre à l'épreuve avec quelques personnes. Euh, ça, c'est et même nous, quand on fait des, euh, toujours quand on mène des projets. On l'emmène toujours chez nos suppliers pour voir comment ils réagissent, ou chez nos clients pour voir comment ils réagissent. On apprend toujours énormément. Il faut vraiment sortir du cadre du papier, quoi. Il faut aller, aller confronter. Ah, évidemment, il y aurait d'autres conseils, euh, qui sont, qui sont liés à la finance, à ce genre de choses. Euh, mais bon, après tout ça, on l'apprend sur le terrain au fur et à mesure, finalement. Euh... Et évidemment, de raison, ce qui est, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que le, le pays reste petit. Il faut savoir que c'est un marché de 4 millions d'habitants, donc les opportunités, si on pense vendre aux Néo-Zélandais, il faut savoir que ça reste un petit marché. L'Australie peut être beaucoup plus, euh, donner beaucoup plus d'opportunités euh, par rapport à la Nouvelle-Zélande. 
Euh, et il euh, y a aussi certaines différences de mentalité. Les, les Kiwis peuvent n'aiment pas la confrontation, peuvent avoir tendance à vous dire oui ou vous faire entendre que ça va être un oui, mais en réalité, on va se rendre compte qu'en en, en bout de course, ça va être un non. Parce qu'ils n'osent pas à dire non immédiatement. Ça peut être un peu le concept anglo-saxon. Euh, et donc, euh, ça pour nous, qui, latins, qui sont beaucoup plus, euh, qui sont beaucoup plus francs, on va dire, au premier abord, ça peut euh, perturber. Parce qu'on se dit, bah, ils ont l'air de tous dire oui, ça va être génial, c'est parti. Et après, on se rend compte qu'on peut beaucoup batailler pour réussir à obtenir finalement la signature ou le paiement. Donc euh, ça, c'est un des aspects qui qu'on expérimente localement et il faut être un peu préparé. Euh, si, vous avez, euh, si vous avez trois semaines et que, et que vous voulez découvrir un pays splendide, je pense que ça c'est d'abord au niveau, euh, au niveau des, euh, des paysages, évidemment, comme tout le monde le sait, mais aussi euh, au niveau des relations humaines. Euh, ça, nos, la plupart de nos clients qui nous donnent leur, leur retour au retour au pays, nous mettent spontanément qu'ils ont été frappés par la, <coughs> la gentillesse des Kiwis et, et leur accueil. Donc ça, c'est le premier aspect. Venez voyager en nouvelle zélande je crois que vous ne serez pas déçus. Euh, et même si vous êtes jeune en visa vacances-travail, hein, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que beaucoup de gens ont commencé chez Froz. Euh, maintenant, j'ai 40 ans, évidemment, euh, ces années sont toujours un peu, un peu plus un peu lointaines, mais euh, voilà. Et puis, bah, bon courage à tous. Euh, je crois que l'entreprendre, c'est génial. Moi, je, je, je crois que je me suis vraiment réalisé dans, 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 ce, dans, cette, dans cette aventure et euh, parce que j'ai suivi plus ou moins mon chemin personnel et on va dire mon, ce que j'avais dans les tripes et ce que j'aimais faire. Et je crois qu'il euh, faut, il faut suivre son instinct et ça c'est difficile pour nous Français qui sommes éduqués dans un système qui est relativement, euh, qui est très académique et qui, et qui a tendance à nous à restreindre l'initiative. Et pour moi, la Nouvelle-Zélande m'a permis de réaliser un potentiel que j'aurais pas pu réaliser en France parce que je me suis senti beaucoup plus libre.